de la santificación de la vida ordinaria, de que podemos ser santos, amar a Dios, servir a los demás en la vida ordinaria, sin hacer cosas extraordinarias, sino lo ordinario hecho por amor. Lo ordinario se hace extraordinario por el amor, decía San José María así. o mais típico, uh, sobretudo na zona do centro de Lisboa e hoje em dia, quando, quando tenho por alguma razão que apanhar o elétrico, uh, quando estou por esta zona, lembro-me do, do episódio de São José Maria. Olá padre, me chamo Raquel e sou de Lisboa. Hace casi 92 anos, em um tranvía, São José Maria sintió, viu com o coração que era hijo de Dios. Sabernos hijos de Dios, hijas de Dios, no es una cuestión de sentimiento, de sensibilidad, de sentimentalismo menos todavía, pero lo fundamental es la fe. Hacer actos de fe, actos de fe en que realmente, personalmente, cada una de vosotras, cada uno de nosotros, singularmente, somos hijas e hijos de Dios, que nos cuida, no es un padre lejano, sino un padre lo más cercano que cabe imaginar. E agora, quando estou assim no elétrico, num, num outro transporte público, lembro-me disso. Eu lembro-me, ajuda-me a ter, ter presença de Deus. Como podemos procurar manter sempre este desejo de formar as pessoas à nossa volta? E apercebi-me que precisava de estudar e aprofundar a minha formação cristã. E dar graças, porque a obra foi sempre um porto seguro onde atracar nas horas mais difíceis. Agora lhe habla Tiago. Tiago é um grande profissional do tênis. Uh, começo por pedir desculpa pela ousadia que vou ter de o desafiar para uma partida de tênis. <risos> uh, Se houvesse tempo e possibilidade, lhe daria com muito gosto para que me ganaras muito. <risos> Eu utilizei a palavra, olha, desculpa, a minha ousadia. E, de facto, a pergunta também tinha um quê de ousadia, que educar hoje, sermos família hoje, é preciso sermos audazes. O que é o que mantém a unidade? O amor. Portanto, o que há que viver no matrimônio e também ajudar, na medida de que se pode, com consejos, com oração, por supuesto, aos demás, o matrimônio que estão passando momentos difíceis, é que tem que querer ser mais. E, muito especialmente, entender mais profundamente, porque às vezes não se entende del todo, que é o verdadeiro amor. Porque às vezes se confunde o amor só com um aspecto do amor, que é o gozo, a alegria de estar juntos. Mas se olvida a parte mais importante do amor, que é o deseo do bem da outra pessoa. E isso se faz a base de esforço também de renuncia de los propios gustos, de saber ceder, etc. Padre, muito obrigada por estar em Portugal. Eu sou a Fátima e sou de Runa. Sou professora de Física e Química. E, portanto, temos uma afinidade, padre. Eu acho que somos colegas. Solo yo en Física, tú eres más Física y Química. Yo, yo solo Física. Eu. E como a atividade profissional é muito intensa e muito exigente eu descanso a cuidar de uma horta Pato, também vou dizer isto e os patos outra melancia e o trabalho da terra dá-me esse privilégio de ver a partir de uma sementinha crescer algo e é uma das coisas que que eu também cultivo muito, é isto do assombro. Dizer que rezo para que toda a semente que o Padre está a deixar no, meu, no nosso coração dê tanto fruto, pelo menos, como o meu milho. 
quando houve a oportunidade de cantar ao vivo para o padre, eu não pensei noutra canção. A canção nem é minha. Eu é que dei-lhe uma letra. Olá, padre. Sou sua filha, tenho 25 anos. Chamei-lhe Canção de Embalar para a Gente Crescida. Quando sentes que o céu descarrega sobre ti as nuvens... No momento em que chegamos de frente para o padre, vêm os nervos, não é? Mas logo se dissipam, porque não só temos o olhar do padre, que nos olha com um carinho enorme. Ouvi a prece tirada do meu pai Como compositor, decidimos fazer um arranjo desta canção, que é a Saudade. Esta canção fala sobre a saudade, que é uma palavra muito portuguesa, que é uma canção que fala sobre São José Maria. Olá, padre. Sou Isabel, sou triatleta e terminei medicina em julho. O padre voltou a recordar-nos a, a nossa importância a, no meio do mundo, de santificarmos cada uma destas realidades. Eu, para além do desporto, estudo medicina. Queríamos pedir-lhe que bendicirá os fonendos e nossos trabalhos e nossos estudios. Os bendigo. Sim, pois, muitas graças. Se pode bendecir todos os objetos, sim, todos os objetos. <risos> Ainda ontem, na tertúlia, o padre uh, respondeu uma pergunta dizendo qual é o trabalho mais importante, uh, o de um diretor ou o de alguém de que faz trabalhos manuais? Certamente, efeitos visíveis podem ter mais importância umas coisas que outras, do ponto de vista humano. Pero el verdadero valor ante Dios, el, que, el valor que, que permanece para la vida eterna, no depende de la grandeza humana, sino del amor de Dios que ponemos. Por eso tenemos también que tener, como en San Sebastián José María, un gran aprecio de las cosas pequeñas, sobre todo cuando es detalles para hacer la vida agradable a los demás, porque la caridad es lo más importante, el amor a Dios y el amor a los demás. Seja estudar uh, un libro, ler cada página, cada parágrafo, ou com um doente, às vezes só dar um sorriso, uma palavra de conforto, perguntar-lhe como é que passou a noite, aí faz toda a diferença, faz toda a diferença esses pequenos gestos de amor. Sou casado, tenho três filhos, sou jinete, me he quedado enfermo em 2019, tenho um câncer na sangre e, e cheguei a um ponto de estar sem andar. No ano passado tive quatro pneumonias e dois para matar-me. Fui carinhosamente convidado a ser recebido pelo padre e então muito feliz, muito feliz por sentir esse olhar. Sobretudo é isso que eu quero vincar. É o olhar amoroso do padre, é a proximidade do padre. E ele, e ele também me, me deu uma, uma breve explicação, como um consolo daquilo que era o sofrimento e daquilo que o sofrimento uh, podia ser uh, importante. Estou muito contente de estar em Portugal. Y de un modo muy especial de estar hoy, precisamente aquí en Fátima, que tiene tantos recuerdos y presencia especial de la Virgen. También para, para mí para muchos de vosotros, especialmente también recuerdos de nuestro Padre, San José María. Y esa es la gran alegría que nos da fuerza, saber que por muchas que sean las dificultades que encontramos en el trabajo, en la familia, en la salud, saber que contamos 
con algo que nos permite estar contentos, pase lo que pase. ¿Y qué es lo que nos ayuda a estar contentos? El Señor, la fe en Jesucristo, en el Dios con nosotros. Podemos decir, ¿cómo va a ser para bien esto que es tan triste humanamente, esta dificultad, esta desgracia? ¿Cómo va a ser para bien? Puede ser para bien, pero un bien, para un bien superior, aunque muchas veces no logremos entenderlo. Y entra en función la fe. O Guru disse-me que é uma tertulia com o padre e pediu-me para o cumprimentar. Vou a isso! Como este! Padre, ayer en Fátima, ¿qué es lo que le preguntó, qué es lo que le pidió a nuestra madre? Pues le pedí muchas cosas, fundamentalmente por toda la obra, por la iglesia, por el mundo. Hay que tener también una visión universal de ¿eh? todos. Porque yo que pinto por el mundo, todos podemos rezar por el mundo entero. Rezar también por la paz en el mundo, por la guerra que hay ahora terrible, gente que sufre, gente que que muere, familias destrozadas. Y eso es algo que es muy nuestro también, por todas las intenciones de la obra en tantos países. Por lo que tenemos que hacer ahora, que se hacen unos retoques en los estatutos de la obra, por los apostolados y, por supuesto, recé por vosotros, por toda la obra apostólica de la obra en Portugal. Pero, insisto, es bueno que, al, que en nuestra oración ensanchemos al, el alma eh, para que nos recemos solo por cosas más directamente relacionadas de modo inmediato con nosotros, sino que todo el mundo es nuestro, todo el mundo es nuestro, porque es del Señor. <risa>